हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एस आर लर्निंग इंस्टीट्यूट कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगे और आपकी स्टडी में आपको हेल्प उससे मिले तो प्लीज़ उससे एक लाइक ज़रूर करिए आज के वीडियो का मेरा टॉपिक जेड थ्री है ये टॉपिक आपके नेट के सिलेबस में कवर होता है और उसमें इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके जो भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में आपको जेड थ्री के अलावा भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एंड में इसकी लिस्ट दी हुई है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आइए फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वट इज अ जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो इज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइनिंग अ प्रोटोकॉल फॉर अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कराने के लिए जो प्रोटोकॉल्स का जो हमारे प्रोटोकॉल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो स्टैंडर्ड एक तरीके से हमारा Z39.5 इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा बेस ओवर अ टी सी कंप्यूटर नेटवर्क अब ये जो जेड क्या है ये एक क्लाइंट सर्वर है जिसका काम होता है कि जो हमारे एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन को सर्च करना के लिए जो इन्फॉर्मेशन को सर्च करना और उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कराने का काम करता है अब ये चीज़ें ये कहाँ से करेगा जो फ्रॉम अ डेटा बेस ओवर अ टी सी पी कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि जो हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं यानी कि इन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है उस कंप्यूटर नेटवर्क से वहाँ के जो डेटा होते हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन को सर्च कराने का काम और उस उस इन वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कराने का काम करता है Z39.50 ओरिजिनली Z39.50 वाज डिज़ाइन टू हेल्प विद सर्चिंग वेरी लार्ज बिब्लियोग्राफिक डेटा बेसिस लाइक दोज ऑफ ओ एंड द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अगर रियलिटी की अगर ओरिजिनली बात की जाए तो Z39.50 को जब डिज़ाइन किया गया था तो उसको ओ या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे बहुत बड़े लार्ज स्केल के जो बिब्लोग्राफिक डेटा होते हैं वहाँ पर जो है जो सर्चिंग के लिए इसको जो डिज़ाइन किया गया था टुडे Z39.50 इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस दैट इन्वॉल्व डेटा बेस सर्चिंग फ्रॉम कैटलॉगिंग टू इंटर लाइब्रेरी लोन टू रेफरेंस अगर आज की डेट की बात की जाए तो ये Z39.50 जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बड़े स्केल पे बहुत वाइड रेंज पे लाइब्रेरी फंक्शन में ये काम करता है जहाँ पर ये डेटा बेस से इन्वॉल्व होता है इसका काम होता है सर्चिंग करना फिर चाहे वो कैटलॉगिंग से लेकर के अगर हमें कोई इंटर लाइब्रेरी लोन यानी कि रेफरेंस के लिए अगर हमें कुछ करना है तो ये उस वो सारे कामों को ये जेड थ्री एज अ लाइब्रेरी में इसको जो है यूज किया जाता है फिर नेक्स्ट पॉइंट है जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो वॉज ओरिजिनली अप्रूव्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन एटी एट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के यहाँ पर एक्चुअली जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी मैं कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं डालती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं थ्योरी डाल दूँ मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन डालती हूँ या उतनी ही थ्योरी यहाँ पर जो लिखती हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए ईजिली और आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े और जितना आप अच्छे से समझ सकते हो और एग्ज़ाम्स में वो चीज़ें आपकी कवर हो जाए तो इसलिए ये सारी जितने भी एक एक पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम बात करते हैं जेड की तो ये 
ओरिजिनली जो अप्रूव्ड हुआ है वो 1988 में हुआ है और किसने इसको अप्रूव्ड किया इसे जो है नीसो यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अप्रूव किया था ये जो स्टैंडर्ड है द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस एजेंसी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अगर एग्जाम से में पूछा जाता है कि इसको अप्रूव्ड किसने किया तो इसको अप्रूव्ड किया है नीसो ने लेकिन अगर पूछा जाता है कि इसकी मेंटेनेंस एजेंसी कौन है तो वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑफर जेड एक्सेस टू इट्स कलेक्शन सो इट इज़ पॉसिबल टू डाउनलोड कैटलॉग रिकॉर्ड्स फ्रॉम them which are of highest quality following modern international standards such as जो आर डी ए सो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है उसका जो कलेक्शन है उसमें वो जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो वो उसके एक्सेस पे क्या करता है वो उसको ऑफर करता है तो जिससे जो है जिससे जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो आपके हाई क्वालिटी के जो मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जैसे कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस यानी कि आर वहाँ पर उनके जो कैटलॉग रिकॉर्ड्स हैं उनको डाउनलोड करने करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है और इसीलिए जो है अगर हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये अपने यूज़र्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली सर्च किया जा सके और उसको बहुत सर्च करने के बाद में उसको बहुत आसानी से रिट्रीव किया जा सके फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कवर्ड बाय ए एन एस आई सो स्टैंडर्ड जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो एंड आई एस ओ स्टैंडर्ड टू थ्री नाइन फाइव जीरो ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो है उसको जो है कौन इसको कवर करता है तो वो ए एन एस आई का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नीसो का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड सो ऑर्गेनाइजेशन और आई एस ओ स्टैंडर्ड टू थ्री नाइन फाइव जीरो जो है ये कवर करता है किसको ये जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो को कवर करते हैं द नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज बिगिन विद जेड थ्री नाइन अगर ये चीज़ पूछी जाती है कि नीसो जो है यानी कि जो नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट ये लाइब्रेरी में ये किससे मतलब कहाँ से ये स्टार्ट है ये किससे रिलेटेड है तो ये कहाँ से स्टार्ट है ये जेड थ्री नाइन से ये स्टार्ट है टू यूज जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो यू विल नीड जो है इधर स्पेशल सॉफ्टवेयर और हैव एन आई एल एस विद जेड यानी कि अगर आपको अपनी लाइब्रेरी में Z39.50 अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपके लिए या तो फिर आपके पास कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो कि Z39.50 की जो उनके जो कैपेबल होते हैं या फिर जो आपका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है वो जो है वो कैपेबल होना चाहिए Z39.50 के स्टैंडर्ड से क्या होना चाहिए वो कैपेबल होना चाहिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नीसो क्या है और इसके डेवलपर कौन है सो द नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एंड प्रमोट्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस नीसो क्या है कि uh, जो वैरायटी ऑफ uh, जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जो uh, यूज़ किए जाने वाले जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको डेवलप करने का और प्रमोट करने का काम करता है नीसो इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एग्रीकटेड एज अ स्टैंडर्ड्स डेवलपर बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द नेशनल क्लियरिंग हाउस फॉर वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स नीसो को के डेवलपर जो हैं वो कौन है वो हैं अमेरिकन जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो इन्होंने इसको जो है डेवलप करा है किस लिए डेवलप किया है कि जो नेशनल क्लियरिंग हाउस के लिए जो वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि Z39.50 का एग्जैक्टली exactly गोल क्या है ठीक है तो द गोल ऑफ Z39.50 थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो इज टू रिड्यूज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टीज ऑफ सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन यानी कि जब जो हमें अगर इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में या इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कराने में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी जो डिफ़िकल्टीज़ होती थी उसको रिड्यूस करने का जो है मेन एम है किसका जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो का जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो मेक्स इट ईजियर टू यूज़ द वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द इंटरनेट जो इंटरनेट पर जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजियर बना देता है कि अब हम उनको बहुत आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं वेन यूजिंग जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो इनेबल सिस्टम अ यूज़र इज वन सिस्टम कैन सर्च फॉर इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इन एन अदर सिस्टम विदाउट हैविंग टू नो हाउ दैट सिस्टम वर्क Z जब हम Z थ्री नाइन पॉइंट फाइव जीरो जब हम अपने सिस्टम पे जो है यूज़ करते हैं इनेबल सिस्टम उसको करते हैं तो जब यूज़र जो होता है जब वो एक सिस्टम पे अपने इलेक्ट्रॉनिक जो है इन्फॉर्मेशन के लिए जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब वो उस चीज़ को सर्च कर रहा होता है तो उस ज़रूरी नहीं तो उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है क्या है वो सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है और वहाँ से वो रिट्रीव करा सकता है तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है ये जो सर्चिंग uh, में जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिट्रीव कौन करता है तो ये सारी चीज़ें ये जेड थ्री नाइन पॉइंट फाइव ज़ीरो जो है के यूज़ से हो पाती हैं फिर लास्ट में यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है जो कि नीसो के ही स्टैंडर्ड जो है सीरीज़ में जितने भी आ, ये आपके जेड थ्री नाइन पॉइंट टू से लेकर के सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सब की लिस्ट दी हुई है तो ये सब एग्ज़ाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस चेक करते हो तो सिलेबस में जो आपकी फिफ्थ यूनिट है वहाँ पर जब आप देखोगे वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जहाँ पर आई जो है टू स्टैंडर्ड है जेड जीरो है और Z39.71 है ये आपका डिटेल में जो है आपको ये वहां पर मेंशन किया हुआ है बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनमें से ही एग्जाम्स में पूछा जाए क्योंकि ये सारे के सारे जितने ये सब लाइब्रेरी के ही टर्म्स में आते हैं और ये सब लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं लाइब्रेरीज में जो है इनका जो है अलग अलग फील्ड्स में इनको यूज़ किया जाता है तो ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूरी नहीं कि आपके सिलेबस में जो चीज़ दी हुई हो सिर्फ वही पूछी जाए क्योंकि मैंने आपको पहले भी दो तीन वीडियोज़ में चीज़ बताई है कि एग्ज़ाम्स में जो चीज़ें अब पूछी जा रही है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा उसका वाइड हो गया है तो जो चीज़ें सेलेब आपको टॉपिक आप सिलेबस से चूज़ कर सकते हो लेकिन जब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उससे थोड़ा और हट के और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा तभी वो चीज़ें आपकी कवर हो पाएंगी तो यहाँ पर ये सारी जो है लिस्ट दी हुई है और उनके ईयर दिए हुए हैं और ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये किस चीज से के रिलेटेड है वो यहाँ पर उनके जो उनका दिया हुआ है तो इसको आप प्लीज बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए सीरियसली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे कि सबसे पहला है कि Z39.2 ये 1994 में आया है रिवाइज हुआ 2001 में जो ये किसके लिए ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए है जेड थ्री नाइन पॉइंट सेवन है ये नाइनटीन में ये लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स के लिए है जेड थ्री ये नाइनटीन में आया है रिवाइज हुआ टू वन में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबरिंग के लिए है Z39.14 है वो 1997 में आई ये गाइडलाइंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट के लिए है फिर नेक्स्ट है Z39.48 ये 1992 में आया है रिवाइज जो है 1997 में ये परमानेंस ऑफ पेपर फॉर पब्लिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स के लिए है नेक्स्ट है जेड जो है ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ये 1995 में ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए है तो अभी जब आपने जैसे ऊपर पढ़ा है कि Z39.50 अप्रूव्ड कब हुआ है तो वो 1988 में हुआ है लेकिन अगर उसमें इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए स्टैंडर्ड कब दिया गया तो वो 1995 में दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है फिर नेक्स्ट है नाइन जो है जेड थ्री नाइन पॉइंट में आई ये कोड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए जेड थ्री नाइन पॉइंट में आई ये सीरियल आइटम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफायर के लिए 
ये है Z39.64 ये 1989 में आया है इसे रिवाइज किया गया 1995 में ये ईस्ट एशियन कैरेक्टर कोड फॉर बिब्लोग्राफिक यूज़ के लिए है नेक्स्ट Z39.66 ये 1992 में आया है इसे रिवाइज किया गया है 1998 में ये ड्यूरे ड्यूरेबल हार्ड कवर बाइंडिंग फॉर बुक्स के लिए स्टैंडर्ड है जेड थ्री नाइन पॉइंट सेवन वन ये नाइनटीन नाइन्टी नाइन में आया है होल्डिंग्स स्टेटमेंट्स फॉर बिब्लोग्राफिक आइटम्स अब ये आपके सिलेबस में मेंशन है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको जो है जो है रेड से हाईलाइट कर दिया है कि ये आपके एग्जाम्स में जो आ, में आपके सिलेबस में तो वहाँ पर इसका जो ये पूछा जा सकता है कि जेड जो सेवन है ये आ, ये किस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड है तो ये है होल्डिंग्स स्टेटमेंट्स फॉर बिब्लोग्राफिक आइटम्स अगर ये किस ईयर में आया है तो ये आता है ये 1999 में आया है फिर नेक्स्ट है Z39.73 ये 1994 में आया रिवाइज हुआ है 2001 में ये सिग्नल जो ट्रायल स्टील जो ब्रैकेट्स लाइब्रेरी शेल्विंग के लिए Z39.74 1996 में आया है ये गाइड्स टू ए कंपनी माइक्रोफोन सेट्स के लिए है फिर नेक्स्ट है Z39.76 1996 में आया है डेटा एलिमेंट्स फॉर बाइंडिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स के लिए है जेड ये टू में आया ये लाइब्रेरी बाइंडिंग के लिए है जेड ये टू वन में आया है ये है इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर एग्जिबिटिंग लाइब्रेरी एंड आर्काइवल मटेरियल्स के लिए जेड थ्री नाइन पॉइंट एट फोर टू थाउजेंड में आया ये सिंटेक्स फॉर द डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के लिए जेड थ्री नाइन पॉइंट एट फाइव टू थाउजेंड वन में आया ये द डब्लिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट्स के लिए जेड थ्री नाइन पॉइंट एट सिक्स ये टू थाउजेंड में आया और ये स्पेसिफिकेशन फॉर द डिजिटल टॉकिंग बुक्स के लिए तो यहाँ पर नीसो ने जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में स्पेशली यूज़ होते हैं ये सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको और भी जो है जो इनसे रिलेटेड आपको जो स्टैंडर्ड्स मिलेंगे आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे बट जो लाइब्रेरी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है जो आप के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैंने उनको यहाँ पर सारे के सारे इंक्लूड कर करे हुए हैं तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना लर्न कर लेना और अगर आपको कहीं कोई डाउट है जो है तो आप प्लीज़ मुझसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या अगर आपको कोई स्पेशली किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ठीक है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे वीडियो शेयर करूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है तब तक अपना ख्याल रखना ओके बाय बाय